Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Disco Duro de Roer. Hoy vamos a seguir con tuplas y listas en Python. Hoy os traigo dos ejercicios más orientados con tuplas para eh, realizar un par de ejercicios muy simples. Bien, tenemos los dos siguientes ejercicios. Crear una tupla con números, nosotros vamos a poner los números que queramos, pide por un número, o sea, un número por teclado e indica cuántas veces se repite. Utilizaremos una función muy buena. Eh, crea una tupla de números e indica eh, con mayor valor, o sea, el número con mayor valor y el que menor tenga, o sea, el mínimo, máximo y mínimo. Bien, tenemos aquí, bueno, siempre lo de esto de Python 3 y vamos a empezar. Como siempre, vamos a empezar con una tupla. Voy a poner aquí números, por ejemplo, y vamos a ponerle, como es una tupla, va con paréntesis. Si fuera con corchete, sería una lista. ¿Es importante digo, que sea aquí una tupla o una lista? Mm, no. Tampoco pasa nada, si lo queréis hacer como una lista no pasa ni media. Bien, vamos a poner lo siguiente, vamos a poner números en plan de pues 4, 3, 2, 1, tal, tal, así, ¿vale? Bien, dice mmm, indicar cuántas veces se repite, ¿vale? Podemos hacer, bueno, tenemos que pedir un número y ver cuántas veces se repite. Lo vamos a hacer de dos formas, ¿vale? Vamos a hacer la primera forma... Y la segunda forma, la primera forma va a ser, digamos, mmm, no voy a decir la complicada, sino la larga y otra que sería la fácil, la que ya nos da Python. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo sería? Eh, bueno, lo primero, vamos a pedir número, número es igual a in, input, eh, vamos a poner, dame un número. ¿Vale? Pues nos da un número y ahora le decimos, eh, vamos a hacerlo de la forma, digamos, de difícil. Entonces sería for i, vamos a poner i in números, ¿Vale? vamos a poner aquí un contador, bueno, cero. y yo le digo si número es igual a i, que sería el elemento que ha cogido, entonces sería contador contador es igual a contador más 1, ¿vale? Entonces simplemente imprimiría el número, le voy a poner algo así como, pues, eh, bueno, simplemente contador, ¿vale? O hay x, eh, bueno, hay repeticiones, vamos a poner, repeticiones, eso es. Vamos a guardar, a ver, ejecutamos y vamos a poner, pues a ver, Python, eh, sería Python 3, a ver, ¿cómo lo habíamos llamado? Tuplas, ejercicio, eh, creo que era el, no, era el 8, eso es, vale, dame un número, voy a poner el 5, hay una, bueno, repeticiones, repeticiones, podemos poner, voy a poner repetición, repeticiones y ya está. Eh, hemos puesto el 5, ¿no? Vale, voy a poner, por ejemplo, el 6. El 6 debería darme 2. Eh, le doy al 8, voy a darle dos repeticiones. Vale. Voy a poner también... Mmm, 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 no sé, voy a poner unos cuantos 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Lo hacemos otra vez. 6, uy, 6, un momento que no he guardado, ¿verdad? No, no he guardado, no os preocupéis, ahora, ahora sí va a salir, 6 repeticiones. ¿Qué pasa si pongo uno que no existe? Pues sería, vamos a poner, yo creo que por ejemplo uno puesto menos uno, 6 repeticiones, ya está, ya lo tenemos hecho. Esta sería, a ver, esta no es que sea la, digamos, es un poquito larga, pero podemos hacerlo esto en una sola línea. ¿Cómo lo vamos a hacer en una línea? Muy sencillo. Voy a eh, comentar esto. No os preocupéis que os voy a dar las dos formas hechas para que comparéis o por si acaso necesitáis algo en concreto. ¿vale? Aquí en contador vamos a poner números.count. Y aquí sería número. Con esta función de Python, esta de Python, nosotros le decimos el número de elementos que hay en una, en una tupla o una lista. También vale para cadenas, etcétera. Entonces, si probamos otra vez, 
que lo he guardado, ¿verdad? No, ya sé que no lo había guardado. Vale. Lo he guardado, le doy y digo, eh, hemos dicho 6. Se ha repetido. ¿eh? Hace exactamente lo mismo. No es que sea mejor o peor, es que hace exactamente lo mismo. Eso es lo importante. Entonces, pues simplemente, simplemente ya tenemos hecho el ejercicio. Voy a ponerle un clea para limpiar. Eso es. Y ya tenemos el primer ejercicio hecho. No os preocupéis que voy a dar la primera forma, que es como lo hemos hecho antes, y la segunda. Bien, vamos con el siguiente. Dice, crear, también lo vamos a hacer de esa forma, de, eh, con el mínimo y con el máximo. Dice, crea una tupla con números e indica el número mayor, eh, con mayor valor, e y el que menor tenga. Es decir, el máximo y el mínimo. Bien, vamos a hacer, voy a copiar la misma tupla y lo del número, que es exactamente lo mismo. Y tenemos que sacar el máximo y el mínimo. Si fuera el mínimo hubiera dos repetidos, pues sería el 1 igual, por ejemplo. Si, fuera, si hubiera dos 1, pues sería el 1. No pasaría nada. Igual para el máximo. Bien, aquí nos dice lo siguiente. Mm, número de repeticiones y tal. Mm, bueno, si ya lo hemos hecho, las repeticiones. Vale, aquí lo que vamos a hacer es tener un, eh, vamos a llamarle máximo... Le voy a poner que es igual a 0. Y aquí en mínimo os recomiendo, o bueno, también os recomiendo aquí que le pongáis siempre el primero. Es decir, que pongáis siempre, en vez de 0, por ejemplo, porque mínimo, si pone 0, nunca va a ser mínimo, más de 0. A no ser que voy a negativo, pero bueno. Entonces siempre os recomiendo que le pongáis el primer valor de la... De... De este, del... A ver, no me sale. Del, de la tupla o de la lista Vale, pues vamos a hacer lo mismo Aunque bueno, la primera vez no va a hacer mucho Pero bueno, da igual ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir actualizando Esto, si habéis visto el ejercicio de Java De los que tengo yo Esto más o menos la idea la, la, la hemos hecho ya Entonces lo que yo voy a decirle es que si más No, voy a decirle que si i Que la i es el número tal cual le voy a decir que si i es... Eh, bueno, por cierto, aquí dame número y no hace falta, no me estoy dando cuenta. Solo es saber el máximo y el mínimo, no hay que pedir nada. Si i es mayor, no hace falta poner igual. Eh, si es mayor que el máximo, quiere decir que esa i es el nuevo máximo. Entonces hay que actualizarlo, es decir, hay que decirle que ahora el, la i es el nuevo máximo. Y lo mismo con el mínimo, es decir, mínimo menor, vamos a ponerle menor que i. Es decir, que si el... no, perdón, al revés. Si la i es menor que el mínimo, si tú eres más pequeño que el que yo considero que es el mínimo, significa que ese mínimo se actualiza. Lo pongo los dos porque, claro, a veces entrarán por uno, a veces entrarán por otro. No, no se va a meter en los dos a la vez. Entonces, vamos a poner aquí un print... Y vamos a poner eh, el máximo es, y bueno, pues lo que sea el máximo. Y aquí, pues lo mismo, pero con el mínimo. A ver, mínimo, vamos a ver, mínimo, mínimo, no. Vale, entonces, tenemos esto, mm, vamos a guardar. Este es ahora el ejercicio 9, ¿vale? El máximo es 45 y el mínimo 1. Aquí lo vemos y tenemos que el máximo es 45 y el mínimo es 1. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Eh, esta sería la forma, de comillas, más larguilla. Vamos a hacer la forma... Que Python nos permite hacer rápidamente. Voy a comentar todo esto. Esto si tenéis alguna idea, seguramente os hace esto más rápido. Ok, mira, he comentado una línea que no hace nada, pero bueno. Vale. La forma, digamos, eh, vamos a decirle más rápida también, es la siguiente. En Python también hay una función que se llama max, que lo que hace es decirte cuál es el número máximo o el valor máximo de de una de una tupla si es con cadenas no estoy seguro a lo mejor lo hace por el que sea más eh, 
No estoy seguro ahora mismo. El más seguro, el más, eh, por ejemplo, el a, a, B, C, ¿sabes? Por lo mejor te devuelve la A, porque es la primera, ¿no? De, alfabéticamente. No sé si eso lo hace. Creo que no, ¿eh? Creo. Eso lo probaré ahí lo, y haremos algún ejercicio. Vale, pues devuelvo el máximo y el mínimo. E imprimir, imprimir igual. Entonces... Pongo lo mismo y hace, tiene que hacer exactamente lo mismo, claro. Lo he guardado, por supuesto, no vaya a ser que me haya equivocado. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, que este es 455. Y este le voy a poner... Eh, bueno, le voy a poner por aquí un negativo, para que veáis que no hago trampa ni cartón. Tenemos 455 y mínimo menos 2. Eso es el ejercicio. Estos son los dos ejercicios que hemos hecho. Os voy a dejar las dos formas de cada uno. Y ya vosotros elegís el que queráis. Hay veces que os vendrá bien uno y hay veces que necesitáis el otro. Por eso me gusta poner las dos formas. Porque si solo nos limitamos quizá al primero, nos acostumbramos. Y luego cuando tengamos que hacer algo, mmm, nos, va, nos va a costar. Entonces prefiero hacer es, de esta forma. Espero que os haya gustado. Recordad que tenéis que seguir dando el apoyo a los vídeos. Que veo que le estáis dando buen apoyo para lo que es el canal. No está mal. Eh, seguiremos haciendo vídeos proponernos ejercicios, eh, queréis que hagamos de algo más de Python, eh, queréis que hagamos de otro lenguaje, lo que queráis. Estáis para elegir. Así que espero que os, que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.